ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் செவன் எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் டூவில் ஃபர்ஸ்ட் செம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா அ ஃபோர்டீன் மீட்டர் டீப் வெல் வித் இன்னர் டயாமீட்டர் டென் மீட்டர் இஸ் டக் அந்த அர்த் டேக்கன் அவுட் இஸ் ஈவன்லி ஸ்ப்ரெட் ஆல் அரவுண்ட் த வெல் டு ஃபார்ம் அண்ட் எம்பேங்க்மெண்ட் ஆஃப் வித் ஃபைவ் மீட்டர் ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த எம்பேங்க்மெண்ட் அதாவது ஒரு ஃபோர்டீன் மீட்டர் டீப் வெல் ஒரு ஃபோர்டீன் மீட்டர் ஆழம் உள்ள ஒரு கிணறு இருக்குது சரிங்களா அப்போ கிணறுனா நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்பில் அது இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நம்ம கிணறு வரைகிறோம் சிலிண்டர் ஷேப்பில் ஒரு வெல் இருக்குது ஃபோர்டீன் மீட்டர் டீப் வெல் அதாவது அதோடய ஆழம் வந்து ஃபோர்டீன் மீட்டர் அதாவது ஹைட் ஆஃப் த வெல் வந்து ஃபோர்டீன் மீட்டர் இந்த இந்த சிலிண்டரோட ஹைட் வந்து ஃபோர்டீன் மீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஃபோர்டீன் மீட்டர் வந்து ஹைட்டு அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இஸ் டாக் அந்த அர்த் டேக்கன் அவுட் இஸ் அதாவது அர்த் டேக்கன் அவுட் அப்படின்னு என்னதுனா உள்ளே அந்த சிலிண்டருக்குள்ளே இருந்து மண் தோன்றாங்க அந்த வெல்லுக்குள்ளே இருந்து அந்த கிணறுக்குள்ளே இருந்து மண் தோண்டி தோண்டி எடுக்கிறாங்க ஒருத்தவங்க சரிங்களா அது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஈவன்லி ஸ்ப்ரெட் ஆல் அரவுண்ட் த வெல் டு ஃபார்ம் அண்ட் எம்பேங்க்மெண்ட் ஆஃப் வித் ஃபைவ் மீட்டர் அதாவது இப்போ இந்த கிணறுக்குள்ளே ஒருத்தர் நிற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்படி கிணறுக்குள்ளே ஒருத்தவங்க நிற்கிறாங்க இங்கேருந்து மண்ணை தோண்டி தோண்டி எடுத்து அந்த கிணறுலேருந்து வெளியே வந்து வந்து வெளியே எங்கேயும் கொட்ட முடியாது இதை சுற்றி தான் கொட்ட முடியும் கரெக்டுங்களா இதை சுற்றி தான் கொட்ட முடியும் புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி கொட்டும் போது அதோட வித் வந்து ஃபைவ் மீட்டர் ஃபைவ் மீட்டர் உள்ள ஒரு மறுபடியும் ஒரு எம்பேங்க்மெண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகும் இதுவும் வந்து இப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மண் இப்போ இந்த இடம் வந்து எம்டியாக தான் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஏன்னா அந்த ஆள் வந்து வெளியே வரணும் இல்லையா அப்போது இதை சுற்றி அதாவது இப்படி இருக்குதுன்னு வைங்களேன் மறுபடியும் இப்படி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் ஹாலோ சிலிண்டர் மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது இப்படி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் ஹாலோ சிலிண்டர் மறுபடியும் அப்படியே ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் புரியுதுங்களா இப்போது அப்படி இருக்கும் போது என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த எம்பேங்க்மெண்ட் அதாவது ஹாலோ சிலிண்டரோட இந்த ஹாலோ சிலிண்டரோட ஹைட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஹைட் வந்து எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ கொடுத்துருக்குற இன்ஃபர்மேஷனில் நம்ம எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டயாமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க கொஷினில் வந்து டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதை நம்ம ரேடியஸாக மாற்றணும்னா டூ வாயை டிவைட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குற டீட்டெயில்ஸில் டயாமீட்டர் வந்து டென் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரேடியஸ் வந்து டென் பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மீட்டர் ரேடியஸ் வந்து ஃபைவ் மீட்டர் அடுத்து வித் கொடுத்துருக்காங்க வித்துனா அதாவது இங்கேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள ரேடியஸ் வந்து ஃபைவ் மீட்டர் வித் வித் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் மீட்டர் அப்போ பெரிய ரேடியஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் வரும் இல்லைங்களா டென் மீட்டர் அதுதான் நான் கேபிட்டல் ஆர் வந்து டென் மீட்டர்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ இது தான் கொடுத்துருக்குற இன்ஃபர்மேஷன் இப்போது நான் இதோட ஹைட் வந்து நான் கண்டுபிடிக்கணும் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் பற்றி தான் இங்கே பேசுகிறாங்க ஏன்னா ஆழம் உள்ளே தோன்றதுனாலே வால்யூம் இதுலேருந்து எடுத்து எடுத்து இதில் ரொப்புறாங்க அப்போ இதுலேருந்து இது எடுத்து எடுத்து ரொப்பும் போது இங்கே ஒரு ஹாலோ சிலிண்டர் உருவாகும் போது இதில் இருக்கிற மண் தானே இதுக்குள்ளே இருக்கும் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இதோட வால்யூமும் இதோட வால்யூமும் ஈக்குவல்னு அர்த்தம் அதாவது நம்ம இதை எப்படி போடணுன்னா வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் த ஹாலோ சிலிண்டர் இந்த ரெண்டு வால்யூமும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் ஏன்னா இதுலேருந்து தோ இதுலேருந்து ஒன் ஒரு பொருள்லேருந்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் வால்யூம் சரிங்களா இப்போ நம்ம அது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம வந்து ஹைட் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம எதோட ஹைட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா வா ஹாலோ சிலிண்டரோட ஹைட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஹைட்டு கொடுத்துருக்குறது என்னென்னா சிலிண்டரோட ஹைட்டு வெல்லோட ஹைட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிலிண்டர் இருக்க இடத்துல தான் நீங்கள் இதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் பார்த்திங்கன்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் வால்யூம் ஆஃப் த ஹாலோ சிலிண்டர் பார்த்திங்கன்னா பை இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹெச் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஈக்குவல் டு இருந்தாலே நம்ம ரெண்டு பக்கம் என்ன கேன்சல் ஆகுதோ சேமாக இருக்கிறது கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா பை பை கேன்சல் பண்ணிட்டேன் இப்போ இங்கே வந்து இந்த ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ஆர் ஸ்கொயர்லாம் கேன்சல் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸ்மால் ஆ
அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் பேலன்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் 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 ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மறுபடியும் ஃபைவ் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் வரும் ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் பேலன்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி இப்போ இந்த ஃபோர்டீனும் த்ரீயும் டிவைட் ஆகாது அப்போ என்ன பண்ணோம்னா நம்ம டிவைட் பண்ணி ஆன்சரில் வந்து டெசிமலில் வரும்னு அர்த்தம் சரிங்களா அதாவது சேம் டேபிளில் கேன்சல் ஆகாது ஃபோர்டீனும் த்ரீயும் இப்போ நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் இல்லைங்களா த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் பேலன்ஸ் டூ நெக்ஸ்ட்டு டெசிமல் வச்சு ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பில் ஒரு ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்க போகிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ செவன் ஜார் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்துடும் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் அகெயின் டூ அகெயின் ஒரு ஜீரோ அகெயின் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் அதாவது சிக்ஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு இப்போ நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 மீட்டர்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம்னா ரெண்டு நம்பரோட ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் அதனால் மூணாவது நம்பர் பார்க்கணும் மூணாவது நம்பர் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கிறதுனால ஒன்று இது கூட ஆட் பண்ணிக்கணும் இல்லை நீங்கள் ஒரு நம்பரோட ஸ்டாப் பண்ணதாக இருந்தால் ரெண்டாவது நம்பர் பார்க்கணும் அப்போ ரெண்டாவது நம்பர் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கிறதுனால ஒரு நம்பர் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் வரும் ரெண்டு நம்பராக ஸ்டாப் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஸோ கொஷனில் எல்லாம் மீட்டர் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்மளும் இதோட யூனிட் வந்து மீட்டர்னு எழுதுகிறோம் சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் எங் எம்பேங்க்மெண்ட் வந்தாலே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டரும் வால்யூம் ஆஃப் த ஹாலோ சிலிண்டரும் ஈக்குவல் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் சரிங்களா அதாவது இட் இஸ் கான்செப்ட் ஏன்னா ஒன்றுத்துலேருந்து ஒன்று தோண்டி போடுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெண்டுத்தோட வால்யூமும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டு சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்